Друзья, всем привет! У меня сегодня на обзоре бюджетный телефон Infinix Hot 30i, новая модель. Продается он, кстати, в двух вариантах. У меня максимальная версия 8128, а также бывает версия такого телефона 464, стоит дешевле. Можно сэкономить, взять ту версию, но у меня максималочка. 18 ватт быстрая зарядка, 5000 миллиампер батарея, вот такая вот яркая зеленая коробка. Нам сразу говорят, что здесь есть модуль NFC, называется модель Hot 30i. И сзади написаны все основные характеристики. Type-C зарядка 18 Вт, 90 Гц экран 6,6 дюймов HD+, 8-ядерный процессор, 8-мегапиксельная селфи-камера, вплоть до 16 ГБ расширения оперативки, 8 своей, значит 8 еще можно добавить. И Fingerprint сенсор, то есть это сканер отпечатка пальца тоже есть. Ну что ж, давайте открывать, смотреть, сколько стоит этот телефон, сколько, точнее, он... Что он из себя представляет? А сколько он стоит, я вам так скажу. Минималка стоит около 10 тысяч рублей. Вот эта вот максимальная версия 8128 стоит около 13 тысяч рублей. Точнее, нет, не 13, а около 14 на тысячу дороже. То есть за 10 и за 14 где-то можно взять. Ну, в зависимости от памяти. В комплекте с телефоном есть блок питания. Это у нас зарядка на 18 ватт максимальной мощности. Небольшой такой блок компактный. USB Type-C кабель. Дальше скрепка, чтобы открыть сим-лоток. Вот она здесь упакована. Гарантийное обслуживание, руководство по эксплуатации. И все, чехла нет. Да, чехла, к сожалению, нет силиконового в этом, у этого телефона в комплекте. Надо будет докупать где-то отдельно, если вам нужен чехол. Ну, либо пользоваться вообще без чехла. Итак, в пленочках. Убираем эти все пленочки. И заценим дизайн. Вот так вот он выглядит спереди. Обычный черный телефончик, брусок такой квадратненький. И сзади вот такой вот ярко-белый цвет. Я не знаю, я уже забыл, когда у меня были ярко такие белые телефоны. Я просто уже реально соскучился по, этой цветовой, цветовому, по этому цвету в телефонах. Чисто белый цвет, без всяких градиентов, без всего, просто белый. Задняя крышка, смотрите, еще оформлена в таких как бы геометрических каких-то линиях. Прикольно, какие-то фигуры получаются, квадраты, кубы. Все это переливается красиво. Цвет молочный, выглядит круто. Две камеры плюс вспышка, двойная, кстати, вспышка. Рамка покрашена в цвет серебристый, типа как это металл, но на самом деле это пластик. Справа кнопка включения утопленная слегка в корпус, чтобы можно было удобнее нащупать. Очень тонкая кнопка регулировки громкости, надо было делать потол потолще, что-то она какая-то прям сильно, как полосочка. Вверху ничего, на экране пленка защитная есть. Внизу разъем для наушников, хорошо, что оставили. Разъем Type-C, тоже хорошо, что не микро-USB в таком дешевом телефоне бывает, встречаются еще микро-USB. Динамик, микрофон. Слева сим-лоток. Сейчас оценим, что здесь за сим-лоток, что можно сюда поставить. Ну а пока включу телефон, зажму кнопку включения, дождусь, когда он запустится. Ну, сзади он выглядит вообще прикольно, мне нравится этот белый цвет, прям такой белый-белый-белый. Сейчас включу еще свет. Вот, посмотрите, как круто выглядит. Infinix. И вот такие вот камеры здесь. Пока телефон подгружается, можно посмотреть, какие цвета доступны. Доступен такой белый цвет, как у меня, голубой и темно-серый. Тоже прикольно смотрится, кстати. Ну, все три цвета довольно интересно смотрятся. Так, телефон уже запускается, я открыл сим-лоток. Здесь он тройной. Плюс есть уплотнительная резинка, чтобы туда не забивалась какая-то пыль, влага. И можно поставить две сим-карты, плюс еще microSD флешку. Это точно не помешает. Вот такая вот оболочка, вполне стандартный дизайн для бюджетного телефона. Здесь не дырка, а капля. Внизу подбородок и три сенсорных кнопки для управления телефоном. Заходим в настройки, мой телефон. Видим, что работает он на оболочке XOS 10 версии 10.6 и на 12 андроиде. Оператива расширяемая, можно расширить ее аж на 8 гигабайт. Это очень много, 8 плюс 8. Получится 16 гигабайт памяти. И телефон при этом стоит около 14 тысяч. Ну, это круто. 14 тысяч рублей, при этом у тебя будет 16 гигов оперативы. Ну, правда, 8 чистый и 8 еще как бы добавочный, виртуальный. Но все равно это здорово. 128 гигов внутренней памяти. Память внутреннюю тоже можно расширить с помощью флешки. А, вот, экран. Экран здесь HD+. Да, это IPS-матрица. Самое, что ни на есть, бюджетная, простая. У меня сейчас установлена максимальная яркость. Это минимальная яркость, это вот максимальная. Есть экран защиты зрения в настройках, можно поставить темную тему. И частота давления здесь, так, частота, частота, походу, что только 60 Гц. Не вижу здесь в настройках никак, 
чтобы изменить эту частоту, да, похоже, что 60 Гц. Ну, в целом, обычный бюджетный... А, нет, смотрите, есть. Все-таки нашел 90, да. Ну, хотя бы 90. 90 хотя бы лучше, чем базовая 60. 90, да, 90 кадров в секунду частота обновления экрана. 90 Гц, точнее быть. Диагональ здесь 6,56 дюйма, экран большой, то есть удобно будет смотреть какие-то фильмы, сериалы, играть в игры, но не сказать, что сильно яркий. Экран немножко тускловатый, ну потому что это IPS-матрица, бюджетная, дешевенькая, яркость здесь не на самом высоком уровне, честно говоря. Так, по железу. По железу здесь установлен процессор Unisoc Tiger T606, 8 ядер, 2 из них мощных, 6 энергоэффективных. Ядра Cortex-A75 и A55. Для бюджетных телефонов одно из самых лучших решений. Делается по 12 нанометрам, максимальная частота 1600 МГц, видеоядро Mali G57 и память 8128 в моем случае. Есть также 464, как я сказал ранее, память UFS 2.2. В Antutu почти 200 тысяч, даже, наверное, больше, 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 232 тысячи баллов, вот я тестировал, он набрал. И нагрев до 34 градусов. Примерно 2% теряет аккумулятор. Модуль NFC. Вот еще один момент. Здесь модуль NFC есть. Ультрабюджетный телефон. Но при этом ультра, как бы модуль NFC сохранили. Скорость памяти 373 мегабайта в секунду. И 206 мегабайт в секунду на запись, на чтение 373. Мультитач тест. Поддерживает только 5 касаний. Если я пытаюсь добавить 6, он уже не реагирует. То есть сенсор на 5 касаний. Зато нет тротлинга вообще, то есть график полностью зеленый, хоть сколько вы играете, тротлинга не будет, потому что, ну, особо нечему греться. Сами подумайте, здесь ядра Cortex-A75 довольно энергоэффективные, плюс еще работают на частоте 1600 МГц всего лишь, и это считается, ну, частота действительно маленькая даже сейчас для мобильных телефонов. Уже сейчас на некоторых мобилках переваливает частота за 3 ГГц, а здесь 1,6. Ну, соответственно, процессор будет всегда холодный, не будет греться абсолютно. И это плюс, конечно. Но при этом он дает какую-то такую нормальную производительность, на которой можно хоть как-то работать, играть, общаться в соцсетях. Этой производительности будет достаточно. Это лучше, чем какой-нибудь бюджетный Helio G35, G37. Там вот эти новые пошли. P35. Это все намного хуже, чем этот Unisoc. И PUBG вообще абсолютно без проблем идет на этом телефоне. Без каких-либо лагов, тормозов. Все четко, плавно. На средних настройках графики можно поиграть с комфортом. В принципе, с высоким FPS. Так, а если мы сделаем вот так... Машина тогда взорвется или нет, интересно? На ней можно будет проехаться? Опа, нет, не взорвалась. Можно даже ехать. Фига себе, а я не знал. Ай, вот я, вот я водитель топовый. Так, вот как играется на этом телефоне. PUBG идет. Вау, в лодку прям... Нет, блин, хотел в лодку попасть. Не получилось. Выйти. А в лодку залезть. Вести. О! На лодках я еще не ездил в PUBG. Какое-то управление вообще нереальное, тяжелое. Ай! Кстати, ребят, может показаться, что задняя крышка здесь сделана из стекла, потому что такое покрытие реально плоское, ровное, блестящее, как стекло. На самом деле это просто пластик. Слышите, да, как звучит? Пластик, имитирующий стекло. Но как для бюджетного телефона, для ультрабюджетного дизайн вполне себе пригодный. Я заметил интересную странность у этого телефона. Почему-то в синем цвете и в черном они стоят дешевле, чем в белом. То есть по 11 800, а белый почему-то 14 Интересно, почему так? Версия на 64 гига, 9700, 9700 и 9700. А, 9999. То есть, короче, вообще цены отличаются от цвета еще. Кстати, телефон еще защищен по стандарту IP53. Легкая защита от брызг и от э, этих, от пыли. Еще здесь стоит Panda Glass, защитное стекло. Ну, типа аналог китайский э, Gorilla Glass с стеклом. Итак, камеры. 13 мегапикселей... Блин, <смех> что же он такой скользкий. 13 мегапикселей плюс 0,3 задняя камера и, а, значит, 5 мегапикселей. Так, по-моему, 5 мегапикселей камера фронтальная здесь должна быть установлена. 
Ну, 13 мегапикселей без ширика, цифровой зум максимум 4x, видеозапись Full HD при 30 кадрах в секунду, на заднюю камеру то же самое, Full HD 30 кадров в секунду. Есть замедленная съемка, режим видеозаписи, обычный режим фотографии, красота. Режим красоты, когда ваше лицо немножко приукрашается, там смазываются какие-то морщины, покраснение на коже, ну, типа такая ретушь. Портретный режим – это с размытием заднего фона, вы в фокусе, задний фон размыт. И супернайт режим – это ночной режим, обычный ночной режим для фотографий при очень плохом освещении. Кстати, да, фронтальная камера здесь не на 5, а на 8 мегапикселей. Да, не 5, а 8. Ну, делаю фотку. Делаю фотку. Вот такая фоточка получается, 8 мегапикселей. Детализация, конечно, ну, не самая топовая, если приближать картинку, но для 8 мегапикселей, для бюджетного телефона – если тем более за 10 тысяч его взять, то вполне себе сойдет. Так, задняя камера, да, 13. Здесь нет никаких вот этих крутых 50, 48 мегапикселей. Все по старинке, 13 и все. 13 мегапикселей сейчас очень редко встречается, между прочим, в телефонах. Все больше, видим камеры там 108, 64, 50. Вот такое вот качество. В принципе, это как 48 на бюджетных телефонах и 50. Особых отличий нет. То есть все читаемо, текст читаем, автофокус здесь есть. Немножко пересвечивает он. Картинки уходят яркие, яркие, насыщенные. Так, и давайте попробуем еще пару фоточек. По фоткам могу сказать так, что этот телефон, знаете, как делает фотки? Он повышает яркость э, фотографии, снижает контрастность и повышает насыщенность. Вот как будто фотки получаются вот такие. Насыщенные, яркие но как будто не хватает чуть-чуть контраста. Но в целом нормально, в целом нормально. Вот здесь что-то немножко смазано, я какой-то шальной здесь <laughs> получился. Ну-ка еще раз переделаю. Фотографию нужно ровно держать телефон, чтобы он не смазал фотку. Вот, видите, какой я получился. Кожа такая розовая, розовая, как у поросенка у какого-то получилось. И губы яркие. Вот, ну такая особенность обработки фотографий на этом телефоне. Ну, в целом, среднее качество, не ужасное, не прекрасное. Просто на четверку, наверное, на хорошо, либо даже на удовлетворительно. Есть портретная съемка, ну и режим Super Night. Видеозапись без э, стаба, стабилизации нет. Нужно держать телефон очень ровно, если будете снимать что-то в движении. Вот, ширика нет. Вот что плохо, ну ладно. Динамик здесь, конечно же, один. Звучание моно, находится он внизу. Три выреза. И вот она максимальная громкость. Так звучит телефон. Качество звучания на твердую четверку. Ну и сканер. Сканер, как всегда, работает быстро, четко. Разблокировка лица тоже есть. Смотрим на экран. Он нас узнает и пускает систему. Происходит это быстро, прям вообще без каких-либо задержек. Для такого не очень мощного процессора прям даже неожиданно. Итого, что можно сказать про ход 30i? Неплохой бюджетный телефон. Аккумулятор, кстати, здесь опять на 5000, как у всех, да? где-то полтора дня будет держать. Неплохой бюджетный телефон. Я бы вам советовал все-таки присматриваться к версии именно 8, 128, потому что 464 уже сейчас в 23 году может не хватать. Даже с расширением. Ну, лучше уж взять 8, 128, переплатить и уже так сильно не экономить. Этого объема хватит реально надолго. Плюс ее еще можно будет расширить, получить аж целых 16 гигабайт оперативной памяти. И вообще классно будет. Из плюсов, что можно сказать? Низкая цена. Приятный внешний вид, мне понравился дизайн задней крышки. Также процессор неплохой за эти деньги, могли бы поставить еще как бы более слабый, но решили взять все-таки Unisoc. Поддержка 4G есть, Wi-Fi, Bluetooth, NFC модуль. Конечно же не забываем про NFC, -шку. можно пользоваться бесконтактной оплатой, NFC модуль здесь есть. Разъем для зарядки уже современный Type-C, а не microUSB, как в некоторых бюджетных телефонах. Есть разъем для наушников, но нет, к сожалению, чехла. Чехол надо будет докупать самостоятельно. Не дырка в экране, а капля еще смотрится немножко так по-старенькому или как по-бюджетному. Камера средняя, нет ширика. Ну и, пожалуй, наверное, минусы все. Ну такой, знаете, обычный бюджетный телефон. Обычный бюджетный телефон, не надо от него ждать чего-то там сверхъестественного, просто купить себе, пользоваться как рабочая лошадка вполне себе пойдет, если не хотите тратить большую сумму на покупку телефона. Вот такой можно взять и не париться, все будет тянуть, работать, нормально, качественно собран, 
Вот. Бренд известный уже Infinix. Так что вот так. Ссылка будет в описании. Всем спасибо за просмотр. Это был обзор Infinix Hot 30i. Всем удачи. Всем пока.